ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னுடைய ரவிசங்கர் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பேட்ரிஸ் பேட்ரிஸ் வந்து டிஜியில் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டிஜியில் எதுக்காக பேட்ரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு டிஜி பற்றி ஒரு கான்சல் கொடுத்தேன் அதில் நான் பேட்ரிஸ் பற்றி பேசவே இல்லை ஓகே அதனால தான் அந்த டாபிக்ஸ் பேசலான்ட்டுருக்கேன் சரி எதுக்காக அந்த பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேசிக்காக டூ வீலரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜினை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றா பண்ணுவீங்க ஒன் கிக் பண்ணுவீங்க கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இல்லைனா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க கிக் ஸ்டார்ட் என்னென்னா நீங்கள் காலால் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை வந்து ஒரு அந்த பிஸ்ட்னு இன்ஜினை வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் ஏங்க வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை வச்சு அதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டினியூஸாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி சப்போஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ் இருந்தால் ஸ்பார்க் பிளக்குக்காக ஸ்பார்க் பிளக்கில் கண்டினியூஸாக ஸ்பார்க் கொடுக்கறதுக்காக பேசிக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பேட்ரிஸ் பட் டீசல் இன்ஜின் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு மெயினான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா கிராங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா சிலிண்டர்ஸை ஒரு தடவை நான் வந்து கிராங்க் பண்ணணும் கிராங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ஒருத்தர் ஜென்ரேட் பண்ணால் அந்த பவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டினியூஸாக அந்த பவர் வந்து ரீசைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே அந்த கிராங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் முக்கியமாக நார்மலாக ஆட்டோஸ் எல்லாம் கூட பார்த்துருக்கீங்க அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வயலில் இருக்கிற பம்ப்ஸ் நான் டீசல் பம்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு ஒன்று சுற்றிட்டு இழுப்பாங்க கயிறு இழுத்தோன்னு என்ன ஆகுனா ஒன்ஸ் இப்படி சுற்ற விட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுனா கிராங்க் வந்து ஆகும் அந்த சிலிண்டர்ஸ் வந்து ஒரு தடவை கிராங்க் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்ஸ் பவர் ஒரு தடவை வந்து பவர் ஜென்ரேட் அதே பவரை யூஸ் பண்ணி கண்டினியூஸாக ரன்னிங்கிட்டு ரன்னிங் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்ஜின் இப்போது அந்த கிராங்கை பண்ணுறதுக்கு சிலுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம பேட்ரிஸை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டிஜியில் அதே மாதிரி இன்ஷியலாக மேலே வந்து ஒரு எச்எம்ஐ பேனல் இருக்கும் அதில் பேனலில் வந்து டிஸ்பிளே பேனல் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பேட்ரி லெவல் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ஆயில் இருக்குது அதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு வரல அந்த டிஸ்பிளே பேசிக்காக அந்த பிஎல்சி டிஸ்பிளே வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கு நமக்கு லைட் தேவை எல்இடி பல்ப்ஸ் உள்ளே ஒர்க் ஆகணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பேட்ரி சப்ளை இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த பேட்ரி மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது டிஜியில் நீங்கள் இனிஷியலாக போய் டக்குன்னு சின்ன சின்ன டிஜிஸ் இருந்தால் வீட்டில் இருக்கிற கடையில் யூஸ் பண்ணுற டிஜியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த கயிறு பிடிச்சி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் பெரிய பெரிய லெவலில் ஹை டார்க் ஹை ஹெச்பி டிஜிஸ்லாம் வந்து ஹை கிலோவா டிஜிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் கிராங்க் பண்ண முடியாது கிராங்க் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செல்ஃப் இருந்தே ஆகணும் சரிங்களா அந்த பேட்ரிஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக செல்ஃப் மோட்டர் இருக்கும் அந்த செல்ஃப் மோட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிஜியே ரன் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் பேசிக்காக டிஜியில் அடிக்கடி இந்த நார்மலாக செக் அவுட் பேட்ரி சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது பேட்ரி வந்து லைனில் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி செல்ஃப் ஸ்டார்டர் ஒர்க்கிங்கில் இருக்கான்றது பென் ஜென்ரல் மெயின்டெனன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் பேட்ரியோட கண்டிஷனை வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அப்போ தான் எமர்ஜென்சியில் நீங்கள் பேட்ரியை டிஜியை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரை